herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch im Thermomix mal Kartoffelpüree kochen. Das ist ein Rezept aus der Rezeptwelt. Verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. Bei uns gibt es den nun auch im Thermomix, weil er ganz einfach zuzubereiten ist und ähm, super lecker schmeckt. Und man hat in der Zeit auch wirklich nichts zu tun. Man schmeißt die Sachen rein und fertig ist das Kartoffelpüree. Ähm, das Rezept ist für vier Portionen. Ich werde heute nur die Hälfte machen, weil wir nur heute zu zweit sind. Ich lese euch aber das für vier Portionen vor. Ihr braucht dafür 800 Gramm rohe, mehlige Kartoffeln geschält, 400 Gramm Milch, 50 Gramm Butter, anderthalb bis zwei Teelöffel Salz und etwas Muskat. Und dann ist es so, dass ihr die Kartoffeln in kleine Stücke schneidet. Habe ich hier also schon vorbereitet. So die Größe habe ich. Die gebt ihr dann in den Mixtopf. Gebt die Milch dazu. Ich habe natürlich alles schon vor abgewogen, vorher abgewogen, weil damit es schneller geht im Video. Ich nehme auch einen Teelöffel Salz, weil ich mag es etwas salziger an den Kartoffeln. Und eine Prise Muskat. Wer es nicht mag, kann es ja auch einfach weglassen. Und da ich ja die Hälfte mache, brauche ich auch nur 25 Gramm Butter. Die wiege ich noch eben so ab. Und 25. Ja, und dann gebt ihr einfach nur noch den Deckel drauf. Stellt bitte den, wenn ihr jetzt für vier Portionen das macht, den Deckel, also das Messbecherchen schräg auf, sonst kann es euch überkochen. Wenn ich die Hälfte mache, passiert mir das nicht. Und ähm, das Ganze kocht jetzt so 20 bis 25 Minuten. Ich stelle jetzt erstmal 20 Minuten ein. Auf 100 Grad. Und auf Stufe. Ich mache es 1. Und ähm, ihr könnt also bis, von 1 bis 2 einstellen. Bei mir wird es bei 1 immer ganz gut. Ja, ich würde sagen, wenn die Zeit rum ist, dann melde ich mich wieder bei euch. Die 20 Minuten sind bei mir jetzt rum. Für mich reicht das auch. Also Kartoffelpüree sieht gut aus. Ich zeige es euch mal. Sieht jetzt so aus. Ähm, wer absolut keine Stückchen haben möchte, ähm, schaltet einfach mal so ein paar Sekunden auf Stufe 5. Ich glaube, drei Sekunden auf Stufe 5, dann habt ihr keine Stückchen drin. Ja, ich richte das jetzt kurz auf dem Teller an und dann melde ich mich nochmal bei euch. Hier seht ihr jetzt mein fertiges Kartoffelpüree auf dem Teller angerichtet. Bei uns gibt es das mit Fischstäbchen und Eisbergsalat. Ich wollte euch noch mal zeigen, wie toll die Konsistenz des Kartoffelpürees ist. Uns schmeckt es super lecker. Ich kann es euch wirklich empfehlen, wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, probiert es mal aus und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ja, dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß und ich sage bis bald, eure Nicole.